，给他打呢？不是，编制君。又要看医生啊？朵儿，嗯，我上周末跟他出去了。去哪儿了？延庆。跟他说心脏是姐夫的啦？没说。但是他说，只要我一天不嫁人，他就不放弃。还说知道我单位在哪儿，说要跟我回家，跟我爸谈谈。除非我搬家辞职，要不然这辈子就躲不开他了。太刺激了，这个！哎呀，我我又不知道该怎么办了。爱情来了，挡都挡不住。假的，他不是胡小光。姐，除非吧。你这辈子真的不打算再找别人了，要不然的话，你看别人和有姐夫心脏的人，对不对？他叫什么呀？受不了你哪位？你哪位啊？喂。哎，那信息是你发的吧？你装什么装啊？搞错了吧？多儿，姐，他来了。怎么了？谁呀、啊？徐天呀，就在楼道里站着呢。就他呀，姐姐夫的心脏，徐天，他呀，对，他来了，就在楼道里呢。那怎么办啊？不是你，你，你，你出，你想个办法把他给，把他给哄下楼去，要不然我回不了家呀。回呗，我怎么回啊？他到家里见到我爸，那我爸又该犯病了。也不一定啊。朵儿，你你帮帮我行吗？你找谁啊？杨小慧。哦。小朵儿，嗯，小慧呢？不知道啊，吃饭去了吧？什么叫缘分啊？啊？蓄谋已久是为了慧姐是吧？昨儿怎么不接电话、啊？你给我打电话。别装啊，没意思。走吧。干嘛？找慧姐。嗯，不服务品让我好一点，快走吧，快走吧。慧姐在哪儿呢？我还在洗手间呢。哦，那个，这有个人找你，你回得来吗？那行，楼下咖啡馆。哎，总编不在，没事儿。开电梯。别说话。不吉利，没那么背。我现在脑子特别乱，这电梯还掉下去就让它掉下去吧，正好不用思考。你慢慢思考。啊。那谁呀？就是一个朋友，跟躲债似的
他现在坐的那个位置吧，非常有利于观察，一抬眼就能看见咱们出版社大门口。哎，你还是过来吧，要不然的话，我觉得他能在这做一个世界。找个男的来接你，边志轩，边志轩可以、啊。让我会躲着我，是吧？聪明。我是挺无聊，但管不住嘴。又来电话了。嗯，喂。刚才你打电话了，没听见，什么事儿？呃，没什么事儿。这些天在盘旧账，乱七八糟的。你等会儿方便吗？什么事儿？过来接我一趟。到哪儿接？嗯、呃，我们单位，春蚕出版社。嗯、呃，我等会儿把地址发给你吧。哎呀，真没见过你这么大一把年纪在追女人。我自己都不相信，说谁都不信。说说呗，说不定。你不信，我信。其实也没什么好说的。三十多岁去了波尔顿，后来在那儿结了婚，和疼不痒的日子过到今年。在超市地下停车场，看着前妻跟人车震，市政厅办了手续。提着行李就回来了，下了飞机差点死过去，拉到医院换了一颗心脏。这心脏不是原装的，信吗？信。慧姐有男朋友。更来劲，我喝不了酒，沾酒就完蛋我要找房，真假？真的，我现在住家里，但我不想占他们便宜。想租还是想买啊？你做这行的，你有什么建议啊？租比较划算，房市不好。行，带我看看吧。娜娜，叫阿姨。阿姨，哎
爸。嗯。我们家司机呢？罢工了。那个前面就靠边帮我停一下就行了。没事，不用。蛋蛋马上就到了，就这楼。哎，孩子怎么下去了？没事，他到了。哎，实在不好意思。不知道你是不是有急事儿，孩子在车上就拐过来了。徐天刚刚去出版社找我，说要跟我回家。跟你回家？对，他以前这么说过，说你跟我爸聊聊。拿我当挡箭牌了。对不起啊。<笑>我很乐意。燕志军，你坐这儿不动脑子的吗？家里东西搬空了，我不在乎。但那的 S S A T 文件在外星人电脑里也被拿走了。你的路怎么走，我不管。但那是孩子的前途，你不知道吗？我怎么知道？就像当初我不知道怎么会嫁给你一样。这位是梁小姐，梁小慧。你好。机票已经订好了，在你之前，把所有的文件搞定。我不管你付出什么代价，什么都比我重要。现在我连件家具都不如。你要这么理解也可以。蛋蛋。现在没事了，可以送你到天涯海角。开门。我知道你在屋呢，开门听见没有啊？一会儿给人邻居都敲出来了。哎，杨月静在家呢吗？你找他？啊，我不找他，我找你。哼，不是你找他好事儿坏事儿啊？我找他能有好事儿啊？那在家呢，刚进门。麻烦你给我把门叫开。我凭什么帮你啊？凭什么？凭？你平时你你你喜欢干嘛？下棋，喝酒。小店里最贵的酒，给我来一瓶。哎，赶快给美女叫门去。走，我带您去。白毛老太太找你，让我给支走了。你这欠人情债呀，是欠人钱债呀，让他追上门来了。早晚出事儿，你我跟你说，开门。你要不你躲到派出所算了，老单位安全。啊，不是你胡说八道什么？那个没你事儿了啊。哎，你掩着我脚。你出卖我是不是？不是，您客气啊。悠着，悠着。老刘，你这房子也太旧了，这墙皮都黑了。啊，你们要看中了，搬进来之前我会找人再重新粉刷一遍啊。这房子多少钱啊？报个价。报价是四百五，但是可以跟房主再商量。嗯，三百万。徐先生，您开玩笑。你们那一套房子能挣多少钱？这公司统一提成，我们也不知道。你们能不知道？我觉得这最起码你们得收百分之十五的中介费。对啊
，你们也太黑了。其实我们公司手上房源还挺多的，如果这一套呢，二位不是很满意，我可以带你们看看其他的房子。就三百万，一分不能多给。那我就可以替房主做主了，这卖不了。那你要是卖不了，这中介费是一分都没有。就是没有中介费，也不能替房主把房子买亏了。走吧，走吧，走吧，别耽误时间了。房子啊，多的是。呃，那您看要不要我带您到其他的地方看看其他房源？不用了，谢谢了。啊，好了，于先生慢走啊，有什么需要您再给我打电话。不容易。正常。我把窗户关一下，等我会儿。你这一个月挣多少钱啊？刚开始不知道。换个工作吧，挣多点。挣那么多干嘛呀？不受气呀、啊。越想挣得多，越得受气，是吧？一切都是由态度决定。当你的态度积极而平衡，有所求，有所不求，有所为而有所不为。坦荡而平衡，不刻意掩饰自己，不趋意逢迎他人，做最简单、最真实的自己，反而能过最坦荡而平静的生活。这刚才是你说话了吗？嗯，我们都需要心灵鸡汤。我家特别有钱，但是我想有一个自己的家。为什么呀？嗯，那个家没了。他俩一人找了一个。你等等啊，我也想了一句厉害的。人生没有永远的伤痛，没有过不去的坎儿。让我们学习杨柳的，看似柔弱，实则非常坚韧，反而是那些刚强的树干，才容易在风中折断。让我们学会忍耐，学会承受，学会温柔以待。这是非常美丽的一件事情，是人生优雅的转身。行，下过一番功夫。那是，我们都需要心灵鸡汤，因为我们都有一颗脆弱的心脏。我的鸡汤就是梁小慧。你怎么这么俗啊？我只是比较现实。走了。救不了你了，真是。要是哥们儿，就带我去梁小花他们家。那我不就成叛徒了吗？咱俩生死之交，就认个门。你要不带我去，在我这儿你就是叛徒。你别动，我给你照一下。贾朵，收你的双下巴，快。你个拍照狂！带我去吧。这光不太好。大家好，欢迎您收您把钩扔水里了。水里头那么些鱼，就一条相信您，让您给钓上来了。您抱着它回到家，哎。红烧、清蒸、白灼，一辈子交代给您，您倒好，钓上来甩两圈，又给放回水里头去了。哎，您叫人家怎么活呀？这嘴都让你给勾豁了，没想好就不要钓，鱼咬钩就要负责。不是你有没有点正事儿呢？什么正事儿、啊？你给我谈什么钓鱼呀、啊？我从来就不会钓鱼。你没智商啊！我这是比喻。哎哎，那鱼钩也是你配的，那鱼也是你逼我钓的。谁逼你了？你自己跑来钓的，我之前都没见过你。哼、hey, ，那好啊，就算我把鱼钓上来了啊，是我把它放在油锅里道德，还是我把它放回水里道德？你说，对刘兰芝来说都不道德。什么？道德？不道德？不是，那还有第三种吗？没有，能有吗？哎。
到岸边上走就别怕湿鞋，起根儿上你就甭行了行了，弄了就得不讲理。我怎么不讲理？我哪儿不讲理？你是不是应该负责呀？啊、我负责不责？你碰了人家你不负责？哎，你不用下来了，没事儿。谢谢你送我啊，<笑>那我走了啊。啊，那个有需要我的随时。呃，你那个 S A T 还能找回来吗？尽量吧。这样吧，我回单位帮你找找看。行，那添麻烦了。拜拜，拜拜。<笑>不是你真要把我气疯了，你呀！哎，不是，还这样行不行？嗯，你先回去啊，我呢就当做个梦，一觉醒来就当没见过你。哎，我也从来没去过你那个婚介所，下辈子咱们也不来往，行不行？我耐心做你工作呢，为你的后半生终身大事儿考虑。哎呀，我啊，哎，不是刘兰，这是不是有啥毛病啊？你把鱼给我甩在我这儿，非得让我咬钩啊？人家怎么了？喜欢你就是有毛病啊！你这喜欢呀呀，你说的不是指甲呢。我要洗澡，不方便。你呢？洗吧，这是客厅，你又不在这儿洗，我等着你。我不是脱衣服吗？多吧，一把岁数了，没什么可看的。哎呀，搞水压饭了。药在哪儿呢？我给你递水。你平常吃什么药啊？你看别吃错了，你啊。哟，闺女回来了，咱见过。哎呀，是的。阿姨，哎，我我给您倒杯水。哎，好。跟你爸聊天，真容易叫渴啊！聊什么呢？关屋里那么半天，你管得着吗你？我打哪去了？什么时候处上的呀？长得可一般啊！不是一不一般跟你有关系啊？<笑>哎，刚才我可看一男的送你闺女回去了。什么样的人？长得嘛，挺斯文，开了一大奔。你觉得他们俩熟吗？熟的跟什么似的。这是要翻天呢，这是。<笑>不是你，你跑这儿跟我坐着干嘛呀？怎么不行啊？你是不是刚才在屋里干什么见不得人事了，让闺女撞上了？这个脾气。我跟你说，老梁，你这个叫冲醒。小光刚走俩月，闺女傍上大款了。你呢，老树开心花。你说你开心花就开心花吧，怎么你找一正常人呢？那女的怎么瞅着他也是。老刘，你是不是走错了？啊？我怎么的？谁不正常？哎哎哎！你别动！你想怎么着？我哎，老刘，我不要他了，你老刘。我把我的冰柜撞坏了。哎呀！去去！哎呀，别打了，别别打了！做做你爸爸的工作，啊，人老了得有伴儿，有了伴儿，脾气性格全顺。好，北京，我们要。哼，孩子是不是不能陪你一辈子呀？你结婚了吗？结了。哦，结了还住家里头？啊啊，那将来要有了孩子呢？有了孩子，你不得忙活自个儿小家？你爸爸总得有人陪呀、啊，是不是？我爸他真的相亲去了。你陪着去的，我都记着呢。填了表，交了费，我就得负责到底。对方是谁呀、啊？刘兰芝，大家闺秀，搁过去，那就是天仙。你爸跟他哎，天仙配，哼！哎呀
，这可以钱呢，啊！我能拿铐子抡死你去。哼，哥以前，我十个大背胯，我背死你，信吗？师傅，咱一会儿还走啊？就这儿啊？嗯。几单元几门几号啊？十号楼三单元三零二。右转就能看见了。你怎么了？别扭。别扭什么？把你送到慧姐家，不知道是好事还是坏事。对我是好事。对我是坏事，心胸宽广点。我，我比海还宽，比天还广呢。那我就放心了。千万别出卖我啊！我自己找来的，相信我。你要跟他说什么呀？没想好，咱俩现在是一伙的。哎哎哎，嗯，你看。开大奔的是不是这个主？不是不是不是，你看好了，绝对不是。今天呢，我得弄清楚，到底是哪个是正主。兰芝阿姨，她喜欢我爸吗？就是因为喜欢呢，我才在这苦口婆心的嘛。成，我我爸他肯定在院里下棋呢，我现在去啊找他问问他究竟怎么想的啊。好好，对你呀、啊，好好劝劝他啊。人呐、啊，就一辈子，这都过了大半辈子了，是不是？当机立断，安享晚年啊。嗯，可你这爸爸怎么有这么好的个闺女呢？妈，吃饭了，都凉了。嗯。起来，叫去。妈，吃饭了。那时候要绝食啊，昨天晚上就没睡好，在一零四对付了一宿。妈，吃饭喽！吃饭，吃饭，吃饭！来，吃饭，来！这么想找对象，明儿就见这贾小朵去，就是他。行了，你约我约。您都受累替我发了信息了，我自个儿约吧。是是是，什么信息啊？是别演了，拿我电话给人发的信息。约，现在就约。约。嗯你干嘛呢？吃饭呢。哦，这点才吃啊？明儿见谁面啊？行啊。啊，你找我还是我找你呢？我找你。哎，我找你吧。哦，行。好好吃饭，好好睡觉，别上火。嗯，身体比什么都重要，这点我体会最深。跟我玩心眼儿，告诉你啊，那梁小慧赶紧给我把她忘了。啊，你说什么是什么？人家不喜欢你，两个家庭也不合适，你是没见着他那爸爸。行，爸。
吧，哎、别说了，蒙我一愣一愣的。哎呀，新社会多少年了，还父母之命吗？我单身，他单身，没自由了。你再说，谁单身？假如说我不是单身吗？啊，我也单身。您找哪家？哟，啊，吓死人了！呃，阿姨，附近有宾馆吗？有。哦，近吗？你出小区门口往右转就是。谢谢啊。跟着干嘛呀？我不用你送啊！谁送你了？我有事问你。今天白天到底怎么回事啊？在梁小花他们家，碰上他妈了。什什么情况？他妈给兰芝阿姨介绍那老头儿，梁花他爸。啊！难怪啊！在宾馆了。哎，不是，等等，等会儿，等会儿。跟贾小朵，他怎么回事？贾小朵是八竿子打不着那么回事。我跟梁花没完。这样差不多，你说改就改，太水性杨花了。是死是活，我得自己跟他聊明白。聊不明白呢？不可能。好，你们都把死缠烂打，我支持你。你笑什么？你算好女吗？我当然算好女了。哦，黄大仙死缠烂打的。